சுனாமி நடந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் சுனாமியில் செத்து போனவங்களோட ஆத்மா இன்னும் அதே கடற்கரையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணும் அங்கே இருக்கிற ஆத்மாக்கள் அந்த ஊர் மக்களை எப்படியெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணுதுன்றத பார்க்கறது தான் இந்த பதிவு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு காலையில் ஏழு ஐம்பத்தி ஒம்போதுக்கு உலகமே இயங்க ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் பூமி தன்னோட கோரப்பசியை தீர்த்துக்கிறதுக்காக சுனாமியாக வெளியே வந்த நேரம் கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் இறந்து போனாங்க பதினான்கு நாடுகளில் இந்த நிகழ்வு நடந்துச்சு இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட ஊர் தமிழ்நாட்டில் கடலூர்லேருந்து நாகப்பட்டினம் வரை இங்கே மட்டுமே பல பேர் இறந்து போனாங்க இறந்து போனோட ஆவி இன்னமும் இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஆவிகளால் தொந்தரவு ஏற்பட்டு கஷ்டத்தை அனுபவித்த ஒருத்தரோட கதையை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிற்றரசு அவரோட அக்கா பசங்க ரெண்டு பேர் தினமும் கடலுக்கு போய் மீன் பிடிக்கிறது தான் அவங்களோட தொழில் அப்படி தினமும் கடலுக்கு போய் மீன் பிடித்த மீனை மூணாக பிரித்து அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க அப்படி ஒரு நாள் கடலுக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும்போது ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு மேலே மீன் பிடிச்சிட்டு கரைக்க வந்தவங்க அங்கே இருந்த மீன் ரொம்ப அதிகமாக அன்றைக்கி கிடைக்காததுனால வெறும் பத்து கிலோ மீனை மூணாக பிரித்து ஆளுக்கு மூணு கிலோன்னு ஒரு பையில் போட்டுக்கிட்டு அங்கே இருந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏழு மணிக்கு அந்த கடற்கரை ஓரங்களில் கும் இருட்டு நடக்கிற பாதை எல்லாமே இருட்டாக தெரியறதுனால ரொம்ப சிரமப்பட்டு மூணு பேரும் நடந்து வர வழியில் அந்த மூணு பேரோட பையும் திடீர்னு வெயிட்டாக ஆரம்பிக்குது மூணு கிலோ மட்டுமே இருந்த அந்த பை கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோ வெயிட்டாக மாறுது என்னென்னு புரியாத மூணு பேரும் பயத்தோடு அங்கேருந்து நகராங்க மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தவங்களில் ஒருத்தன் சத்தமாக அதை நான் செருப்பால் அடி இனி அவன் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி கத்த ஆரம்பிக்கிறான் மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் என்ன நடக்குதுன்னே புரியல ஏன் இவன் என்ன திடீர்னு இப்படி பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏதோ பேகி பிடிச்சிடுச்சா எதனால் இப்படி பேசுகிறான்னு புரியாமல் என்னடாச்சு என்னடாச்சுன்னு அவங்க கேட்க எதுவுமே பேசாமல் அவன் பாட்டுக்கு திட்டிக்கிட்டே நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் திட்டிக்கிட்டே நடக்க ஆரம்பித்தவன் ஒரு சில நிமிஷத்தில் நீங்களும் திட்டுங்க தயவு செஞ்சு சத்தம் போட்டு கல்லால் அடிப்பேன் உதப்பேன் கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுங்க நாயை பேயன்னு பேசுங்க ஆனால் திரும்பி மட்டும் பார்த்துறாதீங்க உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த மீன் பையன் விட்டுறாதீங்க அப்படி மீன் பையை விட்டுட்டீங்க உங்கள் உயிர் உங்களுக்கு இல்லைன்னு மிரட்டிட்டு அங்கேருந்து வேகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்த மூணு பேரும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அவங்களோட எல்லையை வந்து சேர்கிறாங்க எல்லையை வந்து சேர்ந்த உடனே அந்த பை சாதாரணமாக மாறுது முப்பது கிலோவாக இருந்தது மறுபடியும் மூணு கிலோவாக மாறுது என்ன நடந்துச்சுன்னு மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் புரியாமல் என்ன நடந்துச்சுன்னு அந்த மூணாவது ஆள்கிட்ட சத்தம் போட்ட ஆள்கிட்ட கேட்கும்போது அவன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் நம்ம மூணு பேரும் நடந்து வந்துட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு ஆத்மா நம்மளை தொடர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ஆத்மாவுக்கு மீன் மட்டும் குறி இல்லை நம்மளும் குறி தான் அதனால தான் நான் சத்தமாக பேசிக்கிட்டே மீன் பையை விட்டுறாதீங்கன்னு சொன்னேன் நீங்கள் மட்டும் அந்த மீன் பையை விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆத்மாவோட வீரியம் அதிகமாக இருக்கும் வீரியம் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம மூணு பேர்த்தையும் கொலை செஞ்சுருக்கோம் அந்த ஆத்மா அதனால தான் நான் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே பையை விட்டுறாதீங்க இருக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்க திரும்பி பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தேன் நீங்கள் திரும்பி பார்த்துருந்தாவோ மீன் பையை விட்டுருந்தாவோ அந்த ஆத்மா உங்களை அடித்து கொண்டு இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம மூணு பேரும் இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறான் மிரண்டு போன மற்ற ரெண்டு பேரும் என்ன நடந்துச்சுன்னு புரியாமல் பயத்தோடு நின்றுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம மூணு பேரும் இப்போ உடனே போய் ஒரு சாமியாரை பார்த்தாகணும் சாமியாரை பார்த்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவங்க ஊர் தலைவர்கிட்ட சொல்லி என்ன நடந்துச்சுன்னு அந்த மூணு பேரும் அந்த பூசாரிகிட்ட போய் சொல்கிறாங்க சொன்னதுக்கு இது பல ஆத்மாக்கள் இன்னும் இங்கே சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்குது சுனாமியில் நம்ம ஊரில் தான் நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க இறந்து போனவனோட ஆத்மாக்கள் அத்தனையும் இங்கே இன்னும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி ராத்திரி நேரத்தில் தனியாக வரவங்கள்ட்டையோ இல்லை இந்த மாதிரி மாமிசம் கொண்டு வரவங்களையோ தாக்கி அவங்கள கொலை செய்ய இந்த ஆத்மாக்கள் முயற்சி பண்ணும் அதனால் இனிமேல் இந்த நேரத்தில் இங்கே வராதிங்க அப்படி வரதா இருந்தால் கூட பாதுகாப்போடு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பூசாரி அமைச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க புரிய வந்திருக்கு இந்த ஆத்மாக்கள் நம்மளை கொலை செய்ய தான் இவ்வளோ தூரம் துரத்திக்கிட்டு வந்துச்சுன்னு இனிமேல் தொழிலுக்கு போனால் இந்த மாதிரி நேரமாக வந்து சேர்ந்துடணும் அப்படி இல்லை நேரமான நேரம் வந்த அப்போது அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம பாதுகாப்போடு வரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த மூணு பேரும் சிற்றரசும் அவங்க அக்கா பசங்களும் இனி தொழிலுக்கு ராத்திரி நேரத்தில் போகக்கூடாதுன்னு முன்னாடியே பகலில் போனால் சீக்கிரமாக
இன்னும் இந்த பூமியை சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்குது கடற்கரை ஓரங்களில் நிறைய ஆத்மாக்கள் இன்னும் சுற்றுதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி பல கதைகள் இங்கே தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு கதையோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்